Я всех вас приветствую, скажем слава нашему Господу, что сегодня в этот праздничный день, но ну, мы его определили праздничным днем для себя во имя Господа нашего, который создал небо и землю, дал все потребное людям для жизни и благочестия. И хотя сегодня мы видим на улице погода сибирская, правда? Вот, пошел снег, нас это не удивляет. Может быть, те, кто приехал с южных краев, немножко шокируют. Да, мы к этому уже привыкшие и понимаем, что в это время может пойти уже и первый снег. И какие-то дальше события будут разворачиваться более холодные. Но при всем этом мы понимаем, что Господь дает нам и время теплое, благоприятное. И дает нам собрать урожай дает нам порадоваться солнышку, и оно для нас особенно в Сибири ценно, правда? И <смех> Слово Божье говорит нам в книге Бытие, в 8 главе, такие слова, когда Господь а, явил милость а, к семье Ноя, спас их от потопа по одной простой причине, потому что Ной был праведный. И Библия говорит, что праведником быть не просто на земле, не просто на земле быть праведником, но праведников спасает Господь. Бог о них заботится, Бог не выходит навстречу, и голос их слышит. И Слово Божье говорит нам такие слова. Книга Бытие, самая первая книга Библии, 20, 8 глава, 20 стих, говорит такие слова. «И устроил Ной жертвенник Господу, и сделал всякого скота чистого и от всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва». Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Такие Господь положил пределы, такие Господь положил уставы, и солнце есть, и дождь, и снег, и зной, и холод, и все человек переживает, и во всем человек видит Божью, Господню руку в своей жизни. И каждый период времени, он чем-то важен, что-то говорит о нам, и вся природа, она благовествует о нашем Господе. Есть очень хороший псалом, который поют христиане, в нем есть такие слова, «Пусть никто о Боге мне не скажет, вся природа говорит о Нем». И природа вещает нам о великом Господе. Нет ни одного одинакового листочка на земле, нет ни одной одинаковой снежинки на земле. Все Бог сотворил чудным. Прославим Его за это. Аминь. Поздравит нас с праздником также жатвы. Наш гость города Северска, брат Иван, пожалуйста. Слава Господу, друзья! Я уже гостем стал. Понимаете? А был вроде бы с вашим братом здесь, родился в этой церкви. Но, друзья мои, где бы мы ни были, но мы несем труд Божий. Слава Господу. Где Господь определил, там мы несем. Слава Иисусу Христу. И сегодня сердце мое радуется. И помните, в 120-м псалме Давид говорит, возрадовался я, когда сказали, не пойдем в Дом Божий. Слава нашему Господу. Сегодня сердце радуется. Сегодня я пробежался по всем, как приехал, поприветствовал, как всегда, сестер и братьев. Ну, понимаете, и я вот ехал дорогой, думаю, сейчас приеду и точно пойду. И прибежал, поприветствовался, и как-то легко на, на сердце сразу стало. И как бы, а захожу в Пресвитерскую, братья, о, брат Иван, брат, как будто я вот как бы с неба спустился. Друзья мои, ну, я с Северска просто приехал 20 километров от вас всего лишь. Ну, слава Богу, друзья мои, вот сегодня, в этот праздничный день, хочется вместе сказать слава нашему Господу что по великой милости Господне сегодня мы находимся с вами на всем месте. И сегодня этот праздник жатвы, сегодня день сбора урожая. Я скажу вам всем, она уже свои житницы заполнили. И слава Господу. И написано слово же, кто много собрал, не имел лишнего, и кто мало собрал, не имел нужды. Слава Господу, друзья мои. Я думаю, помаленьку Бог так определился, что у всех что-то есть. 
Мы в Сибири живем, вы знаете, нам, в Слове Божьем написано, не заботьтесь о завтрашнем дне, но мы должны вот о себе позаботиться. Почему? Потому что без картошки и без капусты уже не проживешь. А вот есть картошка, есть капуста, уже, слава Богу, и уже и не умрем. Ну, а хлебушек Бог даст, потому что нам на полях все равно что-то сеет, собирают, жнут и, и все такое. И вы знаете, слава Богу, сегодня в этот день как-то вот и дождик идет, утром в 7 часов выглянул в окошко, сухо, на раз, минус один. Таня, говорю, минус один, говорит, а я тебе говорила. Ну, а потом маленько, я говорю, смотри ты смотри, снег начинает пролетать. И пролетал, пролетал, пошел снег, а сейчас вот вроде бы как дождь идет. Бог смягчает погоду еще, дает благоприятное время. Даже, может быть, те, которые совсем еще были в болезни, где-то что-то, что-то не прибрали со своих огородов, с полей, Бог еще даст время прибрать. Знаете, да благосит нас Господь. И сегодня мы собрались вместе молиться, славить нашего Господа и благодарить Его за этот день благоприятный, что мы дожили до сегодня, до сего часа и до сего момента. Сегодня Он нас привел сюда, на это место, чтобы вот мы видели лица друг друга, благословляли друг друга, благословляли и молились друг за друга. Слава Богу, правда же? Мы вот молимся друг за друга и хорошо нам. Вы знаете, и много может молитва праведного. Слава Господу, друзья мои. И вы знаете, желание моего сердца много не говорить, а прочитать из Евангелия. Вы знаете, сейчас открою. Иоанн, 4 глава у меня заложена, записочка. Помните, когда а, Христос беседовал с самарянкой, и все у колодца, и потом ученики, когда пошли собирать пищу, а Христос остался у колодца. И смотрите, и когда они вернулись, 31 стих говорит нам такие слова. Между тем ученики просили его, Рави, ешь. Но он сказал, у меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой, разве кто придет ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть, творить волю пославшую меня и совершать дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод, жизнь вечную. Так что и сеющий, и ждущий вместе радоваться буду, ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой женет. Я послал вожать то, над чем вы не трудитесь. Трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. Слава нашему Господу, друзья мои! И вы знаете, вот этот божественный, духовный, жатвенный труд наши братья, которые через узы прошли, через страдания и через испытания, они все это трудились, и мы вошли в их труд. Вот мы с вами ваши любви труд, продолжаем этот труд. Слава нашему Господу, друзья! И сегодня хочется благодарить Бога, хочется молиться Ему, хочется славить Его, потому что Он достоин этой славы. Он достоин, почему? Потому что Он помог нам. И как Роман прочитал, все дни будет сеяние и жатва, и зима, и лето, и осень, и весна. Все это будет на своих веснах, на своих э, местах. Но, друзья мои, вот мы сегодня на этом месте. Почему? Потому что мы избрали путь Господа нашего Иисуса Христа в свое время, когда Он нас призвал, и Он нас с вами, я так хочу сказать, Он нас пожал, и Он нас положил в свою житницу, чтобы мы были добрыми плодами, чтобы мы были добрыми плодами и приносили еще, если в нас будут сеять, то чтобы мы еще более приносили плод. Слава нашему Господу, друзья мои! А как мы приносим плод? Свидетельством. Говорим. Жизнью показываем, делами. Бывает не получается, бывает вообще бывает не получается. Но, друзья мои, э, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Но по вере нашей, когда мы обращаемся к нему и обращаемся и говорим, Иисус, помоги, вот здесь я опять согрешил, вот здесь я опять устами наговорил то, что не нужно, вот здесь я вот это сделал опять не так, как надо. Но, Господи, я к Тебе от чистого сердца обращаюсь и помоги мне, чтобы я не был в этих плевелах чтобы я не был в определенных, а чтобы я был в твоей житнице. И Господь помогает, Господь благословляет, друзья мои. Вы знаете, и все мы много согрешаем, все мы много согрешаем, но у нас есть ходатай, Иисус Христос праведник, к которому мы обращаемся, и Он по вере нашей прощает нам. Слава Господу, друзья мои! И вот через это, через это, что Он нам прощает, и мы имеем через это веру, и через это мы сегодня здесь собрались. Вы знаете, если бы вы не верили, что Бог нас не простит, чем бы мы тогда сюда пришли? 
Что мы будем сюда ходить, если нас Бог не прощает? Но Он нас прощает, друзья мои. Он умножает веру в наших сердцах и дает нам дерзновение прославить Его в этот день. И желание моего сердца вместе с вами прославить нашего Спасителя Иисуса Христа за то, что Он позволил нам сегодня быть здесь, сегодня быть пожатыми и положены на Его житницу, там, где доброе, хорошее семя. Друзья мои, да благословит нас Господь. Аминь. Ставший, помолимся. Сколько раз ты мне напоминала, пожелтевшей мертвою листвой, что у всякой жизни есть начало и конец, покрытой желтизной. Сколько раз ты слезы проливала над моей безоблачной судьбой, золотыми красками писала, не спеши за тленной красотой. Сколько раз, обиженно вздыхая, Предо мною ставила плоды, Молчаливым взглядом вопрошая, Почему, скажи, бесплоден ты? Сколько раз бежал я в ослеплении За манящей душу суетой И не видел в зеркале осеннем, Как тускнеет, блекнет образ мой, Но в одно 
нежданное мгновение что-то больно укололо грудь. С глаз упала пелена забвения, и увидел я свой прежний путь. Всем открыта вечная отчизна, только Бог дает душе покой. Он желает осень нашей жизни в эту жатву сделать золотой. В поле чудном, ароматном, золотистом колос рос. Был он важный, был он знатный, всех друзей он привознес. В поле, гордо в поле красовался, был доволен сам собой. И над всеми возвышался золотистой головой. Рядом с ним друзья сгибались низко-низко до земли. Колос рос к земле, склоняясь, головой лежал в пыли. И от чего ты так смиренно, друг мой, Доня же упал? Встань, расправь свои колючки, спрянь усталой головой. Боже, голос ты могучий, знатный, пышный, непростой. Посмотри кругом колосья, гордо голову подняв, Поставляют себя солнцу унижение поправ. А другие, ну их мало, как, как ты, лежат в пыли, Некрасиво и невзрачно. Чей они учешут взгляд? Но едва он так промолвил, человек туда пришел и сказал... Как мало полных, а ужатый час настал. Колос этот то, тонкий, пышный, хоть высоком головой, но зато в нем мало толку, потому что он пустой. Так и мы, когда в нас гордость вытесняет все с собой, мы среди других колосьев выше всех над головой. Если ж сильно умолялись мы пред Богом и людьми, то во прахе постирались наши головы в пыли. Но однажды Бог Всевышний наши зерна соберет, и за все долготерпенье Он венец нам принесет.
Нашему Господу, дорогие друзья, братья и сестры, слава Богу, что о, Бог великий и всемогущий, не может наше сознание Его величия как-то охватить, не может нас язык так об этом рассказать, чтобы полностью охарактеризовать, но Бог нам повелел чтобы мы Его хвалили, Его дети, Его народ, человек им сотворенный, повелел, чтобы Его хвалили. Кто уж в этом как, у кого насколько способностей, но оно должно как-то выразиться, правда, друзья? Особенно в присутствии Бога. И я как-то был в южных краях, в теплых, думаю, ну насколько же здесь много всяких фруктовых деревьев, и так приятно на это смотреть. Они там и красные, и синие, и всякие разные. И, ну, я тогда неверующий еще был. Нас отправили из Сибири служить э, еще тогда в Советской армии, <coughs> в Краснодарский край. И вот э, сидим мы, помню, в этом, как-то его прозвище такая у этой машины была, Шишига почему-то, в, в кузове 66-го этого газика. И вот э, по улице посажены... Сливовые там, айвовые деревья, все это падает, и потом дворники из специальной машины все сметают и в мусор. А мы сидим, э, сибиряки, из Мурманска еще там несколько парней, сидим, нам сказали, не ешьте ни в коем случае. И, а прапорщик, мы ждем, когда он уйдет, чтобы нам приступить. И вот она, эти сливы там, и вот эта вот вся айва висит, вот перед нами так качается. Мы, нельзя, приказ, нельзя. Смотрим, а сами думаем, слушай, сколько здесь всего много, и люди на это даже внимания не обращают. И только он исчез, ну, понятно, над нами, то, что над газом, вот, над машиной было, все в миг принесло свои плоды. Вот, <coughs> я так думаю, у нас бы в Сибири как? Ну, у нас все периодически, вот, яблоня, если принесет под осень, все, она всю зиму потом стоит без листьев, до весны нужно ждать. А вот э, у нас же есть тоже, оказывается, в Сибири, да, вечно зеленое что-то там, сосна там, елки и так далее. В Сибири тоже есть. И вот а, а они, они Бога славят тем, что они всегда зеленые. Вот мы посмотрим, кто-то грустный такой, погода не та сегодня, было бы солнце. Но Слово Божье говорит, как дождь и снег. Просто так не приходят на землю, но делают то, на что я их послал, говорит Господь. Исай, книга пророка Исаии, 55 глава. Так и слово мое, оно ко мне тщетным не возвращается, но оно делает свою работу. И мы сейчас такие радостные после этих напоминаний думаем, слава Богу, что и дождь, и снег, а оказывается, они посланы Богом и свою работу делают. Слава Богу, правда? Я заметил даже из-за мороз, думаю, было время, когда мне от мороза до слез было противно. Вот я думаю, сибиряк, самому за себя стыдно, но так холодно, 
Прям вот стою и плачу, думаю, не могу уже терпеть этот мороз, потому что одеться не во что было так, чтобы согреться. И я на служение, чтобы сюда доехать, вынужден был по подъездам прятаться, отогреться, ну, какое-то время. Отогреюсь маленько, дальше там денег не было на автобус. Пробегу еще до одной, опять холодно, забегу в какой-то подъезд. Тогда домофонов не было, милость такая еще была. И отогреюсь дальше, дальше, и вот так вот добирался, было такое. Думаю, когда же мы согреемся, может быть, Бог нас переместит куда-то там в теплые края, мы там наконец-то от этого будем свободны. А когда у нас создался реабилитационный центр, я думаю, да какая милость-то, что мороз есть. Как только дело к морозу, там спать негде, там битком все занято. Люди сидят, слушают Евангелие, а куда вы денетесь? Никуда не денетесь. Сидят, слушают Евангелие. Сидят, перестраиваются их планы, и тот, кто думал, отогреюсь, подобно как я в подъезде, вот в этом центре, отогреюсь и опять пойду там путешествовать, у него от действия Слова Божьего планы начинают меняться. И он начинает понимать, так вечную жизнь Бог дает через покаяние. Куда я пойду отсюда? Не пойду, меня здесь не бьют, не оскорбляют, меня кормят здесь, обо мне заботятся». Мне проповедуют Евангелие, разъясняют мне Слово Божье, за меня молятся, утешают слезы мои, вытирают. А где мне там кто-то что-то подобное сделает? Я лучше здесь останусь. И смотришь, остался, а потом покаялся, Бог возродил его свыше, вот, э, принял крещение Духом Святым, принял водное крещение, вступил в завет с Богом, живет и Бога славит. Мороз на пользу пошел, правда? Слава Богу! За дождь, и за снег, и за мороз, и за то, что он нам дал в Сибири жить. Слава Богу! Так, вот, заулыбались. Хорошо. Друзья, знаете, у всякого нам этот праздник, и вообще то, что Бог заповедал своему народу, соблюдать еще и праздник жатвы, определенным вот этим вот постановлением Бог воспитывать начинал сознание того народа, которого он избрал, чтобы это был его народ. Как бы особо обозначить что-то в этом сознании народа, принадлежащего Богу, как его народ, ту какую-то истину, то определение, которого в сознаниях других народов нету, чтобы этот народ отличался и был образцом среди других народов, для того, чтобы и другие люди, которые не знали Бога, видя на жизнь этого народа, и они понимали, что есть великий всемогущий Бог, который и их может взять в эту же жизнь. Слава нашему Господу! И он для этого сказал в том числе и о празднике жатвы, чтобы его народ соблюдал этот праздник жатвы. И вот там определенные ритуалы производились и так далее, но не на них сосредотачивалось внимание, а ожидалось Богом, что их сознание что-то начнет понимать сокровенное в этом празднике. Как и любой праздник, он был призван для того, чтобы поднять на подъем духовное состояние народа, обновить отношения народа с Богом, обновить отношения друг с другом, чтобы эта святость и чистота Божья проникали глубже и глубже в суть самого человека. И вот они должны были понять, что Чему ты разрешишь посеяться в землю, обязательно именно то и вырастет. И мы с вами знаем, брат Роман нам напомнил из Божьего определения, из книги «Бытие», что сеяние и жатва не прекратятся. Это Божье установление. И мы видим с вами, оно и не прекращается по сей день. Слава Богу! Но мы видим с вами соответствие. Сколько раз мы упражнялись в этом опыте, и он всегда срабатывал именно одним и тем же результатом. Кто из вас в детстве не проращивал арбузную семечку? Не проращивал? Поднимите руки. Вот видите, мало совсем. А кажется, остальные этот эксперимент делали. Ну так хочется семечки, которые в ладошку соберешь после вкусного арбуза, проэкспериментировать, зарыть их где-то в землю или в стаканчик с водой. И потом посмотреть, что вырастет. Ну вырастало арбузное растение, правда? Так же, Кристина, арбузное растение. А если у кого-то теплые края позволяли, он это просток, значит, в землю, и вырастал арбуз. Ни у кого из картошки помидор не вырос. Ну так же, друзья, ни у кого из макового семечки пальма не выросла. Как вот соответствие, что посеял, то и жнет. 
Что посеял, то и жнет. Это первое. И второе, посеял одну семечку, а вырастает в итоге великое множество и плодов, и в них семечек. Нам об этом и Бог, вот он приучал сознание людей начать над этим думать. А потом понимание доходило до того, что Бог-то заботится не только о том, не во-первых о том, чтобы было с чего в рот положить и чего съесть, а о том, чтобы человек в почву своего сердца разрешал сеять со словам божественной истины. Потому что человек есть это благословенная почва перед Богом, которая плодоносит тем, чего она разрешила в свою, в свою суть посеяться. И вот я хочу прочитать несколько мест из Священного Писания, которые будут нам примером для размышления о том, что разрешил человек посеяться в свое сердце Божьей истине, Божьей доброте, не разрешил посеяться злу и какое это принесло плод. Нам всем известна такая личность, как Иосиф из Ветхого Завета. И вот одна, одно место из Священного Писания, которое описывает, как Иосиф принес определенного рода плод в своей жизни, и это отмечено Богом. Это 50 глава книги «Бытием», где описана встреча Иосифа с его братьями, когда уже обнаружилось, что Иосиф – это тоже их брат, и до их сознания достигло после смерти Якова, что Иосиф может им теперь отомстить за то зло, которое они сделали в его жизни еще в юности, продав его в рабство и доложив отцу, что его звери растерзали. А теперь, когда все обнаружилось, они затряслись от страха. Думаю, что теперь Иосиф на них отыграется. Ну, примерно, как вот у нас есть поговорка, отольются мышки, кошкины, слезки. Ой, наоборот. Но смотрите ответ Иосифа. Они приходят к нему и еще и обманывают его. Говорят, что отец заповедал тебе э, с нами не расправляться, не мстить нам, а простить нас. И, и вот это известие посылают посыльных к Иосифу, чтобы они ему об этом сказали. Отец им этого не говорил. Но они прощупывают, как Иосиф готов отреагировать на ситуацию. Слова Иосифа. «И сказал Иосиф, не бойтесь». Я читаю с 19 стиха 50 главы книги Бытия. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро» чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. Слава Господу! Было, кто э, не знает этих чувств, которые подходят, когда ты видишь обидчика своего, такого бессильного, такого униженного, и который в твоей помощи теперь нуждается и никуда от этого деться не может. И подходят эти чувства злорадства, возможности расправиться, возможности отомстить, подходят. Иосиф такой же человек, как и мы, и к нему подобное подошло. Но пересилило в его сердце то, что было посеяно в детстве, сохранено в юности – и утверждено в зрелом возрасте. Слава Господу! Посеяно было при воспитании Иаковом, который воспитывал его в этой правоте, в этой святости, в этой чистоте. И оно в юности не проявилось местью или злословием, а проявилось смирением и покорностью Богу, и добрым делом для людей. И сохранено было во всей жизни. И вот в этой ситуации, когда можно было спокойно отыграться на своих братьях, нет, победило то, что посеяно было в почву его сердца – любовь, прощение, милосердие, сострадание, долготерпение. Слава нашему Господу! Бог победил в этом сердце, потому что туда было посеяно. Еще один пример, друзья, я хочу провести из судьбы, описанной в книге «Руфь». Это жизнь 
Наимини и Руфи, одной из невесток, там была у Наимини Орфа и Руфь, две невесты, и вот они остались, и Наимини осталась без мужа, и Руфь и Орфа, и ее невестки, они остались тоже без мужей. И вот они втроем в этой нужде стоят и думают, что делать дальше. Наименю уговаривает своих невесток оставить ее и идти в страну своего народа. Они были язычники, а эти невестки, они были маавитянки. Но одна говорит, вернее сначала они обе говорят, мы пойдем с тобой. Мама, мы пойдем с тобой. Ну, вместе будем страдать. Раз уж мы теперь все стали вдовами, что теперь делать? Она говорит, оставьте, зачем вам страдать со мной? Вы еще замуж выйдете, вы молодые. У меня больше в чреве уже возможностей и способностей этой нет. Да и вы и не дождетесь, даже если бы я родила. Но одна орфа, невестка, уходит. И написано, что она пошла к своему народу и вернулась к своим богам. А вот Руфь, она говорит своей свекровке, говорит ей, что следующие слова. Я читаю из первой главы 16 стиха. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог – Моим Богом. Слава Господу. Во время общения с благочестивой и верующей свекровкой что-то в этом сердце посеялось и сохранилось. В одном сердце не сбереглось. И когда пришло время выбирать, там перетянуло язычество. Там перетянуло язычество и выбор в сторону Бога сделать душа так и не нашла в себе сил. А в другом сердце выбор настойчиво определен был в сторону Бога, в сторону благословения. Пусть мне будет трудно, но я даже и умру вместе с тобой. Надо будет жить среди твоего народа, хотя я обычно не знаю, что я буду жить своим народом. Это мой народ. И твой Бог – это мой Бог. Слава Господу. А это говорит уже о поклонении. Это значит, было посеяно в сердце и возродило в сердце правильную веру и упование на Бога. И в трудный момент оно дало свой плод, это вера. Слава Господу! Слава Богу! Любимые мои, мы читаем, что когда э, Руфь пришла на стан Ваоза, она э, увидела, что Ваоз спит, приоткрыла так у его ног покрывала и легла спать дожидаться, когда он проснется. Он проснулся и говорит, ты кто? Она говорит, вот я та и та и та. И вот он интересные слова сказал, что <coughs> говорит, ты женщина добродетельная, и об этом, зна... об этом известно у всех ворот народа моего. Как ты только пришла, Никому ни о чем не говорила. Он ей позволил быть вместе с собой на жатве, собирать колосья. Он узнал, что она маму кормит свою, заботится. И когда он увидел ее, проснулся утром, что она у ног его лежит, и объяснила ему, кто она такая, он говорит ей, сказал такие слова, что ты не пошла искать молодых людей, богатых или бедных, ты не, другими словами, ты не пошла за развлечением, не пошла отдавать себя, расторговывать собою, а пошла заниматься добрыми делами и смирение проявлять, и кротость, и послушание. Он говорит, о твоей добродетели уже известно у всех ворот народа моего, потому что ты женщина добродетельная, и он взял ее себе в жену, и от нее произошел Исей, от нее произошел Давид, и так рада до Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Семя, посеянное в сердце, сохраненное и сбереженное, несмотря на то, что от плохих еще семян, которые просились в жизнь, как у всякого человека, оно дало свое, свой плод, и этим плодом, и этим благословением и мы до сих пор пользуемся. Слава нашему Господу! Я бы хотел, возлюбленные, 
увидев такую связь, открываемую нам с вами священным писанием, и примеров еще очень много, понять перед Богом, что почва наших сердец – это и есть та земля, в которую Бог сеет свои семена истины из евангельского Христова учения. Слава нашему Господу! На нас с вами задача позволить именно этим семенам посеяться внутрь своего сознания, сберечь и сохранить их незыблемо, чтобы именно этих истин держаться, для того, чтобы, когда настанет время испытаний, соответствующий плод нам с вами Господу принести, да благословит нас с вами Господь. Я хочу прочитать еще одно место из книги Евангелия от Иоанна, из 12 главы, всем нам известное место, которое говорит о том, что елены пришли увидеть Иисуса Христа, это 12 глава Евангелия от Иоанна, увидеть Иисуса Христа, и доложили об этом ученикам, попросили, чтобы они как-то ну, провели его к Иисусу, потому что они хотят его увидеть. Но смотрите, Иисус сказал им какие слова. 23 стих и ниже из 12, и прошу, да, из 12 главы Евангелия от Иоанна. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно – если умрет, то принесет много плода, любящий душу свою, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом, сохранит ее в жизнь вечную. Мы с вами понимаем, о чем идет речь. Семя копшеничное, которое привел Иисус здесь пример, если оно не отдаст вот этих питательных веществ, ростку, который в нем, он так и не вырастет. Оно там сопреет и останется, и плода не принесет, и ростка не будет. Но если оно прорастает, то семя, заложенную в нем питательные вещества для ростка, начинает ему отдавать. И пробивается росток, и семя его питает, питает до тех пор, пока корешки не образуются. И это растение уже самостоятельно начнет питательные вещества брать из земли, а когда пробьется через землю, то еще и атмосферы получать воду и солнечный свет, необходимый для этого роста. Вот тогда наберется полный колос, и тогда растение зрелости наберется. И вот Иисус говорит, если семя, падший в землю, не умрет, то останется одно – если мы не позволим семени Божьему в наше сердце посеяться и, та, и начать питать нашу веру, то мы так и останемся слушателями забывчивыми, в которым Слово Божье не принесет никакой пользы. Но если позволяет человек Божьему семени истины евангельского учения начать питать его веру, начать питать наше упование на Бога, то, конечно, происходит рост духовный и в итоге происходит плодоношение. Когда обстоятельства сложные, определенные, входят в жизнь, то человек проявляет свою веру, а не, свою, а не свои сомнения, не свое неверие. Почему? Он позволил семени Божьему упасть в почву его сердца, верою его растворил, взял из него жизнь, и поэтому приносит Богу плод. Слава нашему Господу! Зная, что это так происходит, и есть такая зависимость от нашего выбора, от нашего, от нашего отношения к семени истины Слова Божьего, я хочу вместе с вами молиться Богу с глубокой благодарностью, что Он великий и святой, взял, да и начал сеять в наши сердца это семя истины, которое возродило нас свыше. Слава Богу! Он продолжает его сеять в наши сердца, как щедрый сеятель, но держать для Божьего посева свои сердца открытыми – это любимые на нас. За нас это никто не сделает. И перед нами эти примеры Руфи и Иосифа, которые не позволяли в свои сердца сеяться семенам ненависти, сомнения, богоотступничества, не позволяли. Им было бы удобнее так ну, по своим амбициям прокатиться, на поводу своего эгоизма пойти, своим желанием плоти удовлетворить, уйти опять в язычество. Им было бы так удобнее и привычнее. Но они выбрали умереть для себя, а остаться живыми для Бога, но участь той истины, которую Он успел вложить в их дух. Аллилуйя!
Слава Господу! Я хочу вместе с вами за это Бога благодарить и продолжать перед Ним открыто и держать сердца для Божьего посева. Аминь. Так кто же настоящий я? Где мое лицо? Где подлинная суть моя? Кто я, в конце концов? Я разобраться сам в себе, пытаюсь по сей день, что ближе для меня в судьбе, свет солнца или тень. Нежданно, гнусный, подлый грех ужалил, словно змей. Исчезли песни, радость, смех, расплата у дверей. Вина грызалась, словно зверь, в молитве Дух Святой молчал. Я о прощении молил, я Богу снова обещал, что если выживу опять, не буду жить как раньше жил, и Бог пришел, меня простил. Беда прошла, но, как всегда, что обещал, я снова все забыл. Так кто же настоящий я? Вчера безжалостная лютая болезнь меня свалила с ног. Страдания, слез не перечесть, помочь, помочь никто не смог. И смерть дышала мне в лицо, и снова в небо я кричал, о помощи его просил. Я снова Богу обещал, что если выживу опять, не буду жить, как раньше жил. И Бог пришел и исцелил. Беда прошла, но, как всегда, что обещал, я снова все забыл. Так кто же настоящий я? Беда уходит, время возвращаться в себя. Все слабости свои прощая, любовь и милость Божию попирая, Следов, не, вы, не видя высохшей слезы, Об обещаниях забывая, В глазах своих мельчая, отступая, Лицо свое под маской скрывая До следующей грозы. Вот настоящий я. Как ненавижу я тебя, предательская плоть моя. Я ненавижу этот гнусный маскарад. Я не желаю, чтобы жизнь мою Пожрал кромешный ад. И не хочу идти назад. И вдруг, как будто луч, Сквозь тяжесть мрачных туч Пронзил мое сознание, И вдруг понятно стало мне, Что я не плоть, а плоть не я. Мы не друзья, мы лютые враги, И между нами расстояние. Как молния пронзила откровение, Я представитель неземного бытия. Я не участник отступления и греха, Я все же во Христе, И во Христе я новое творение. Хочу я быть, как ты, Иисус. Иметь похожие сердца, все обещания выполнять, Отцу быть верным до конца. О Боже, измени меня, сквозь толще злого бытия Ты приближаешь новый день. Распята будет плоть моя, а вместе с ней неверность и сомнение. Тогда свободно я вздохну, меня услышат все друзья. Теперь Христос живет во мне, вот настоящий возрожденный я. Тебя зовет бескошенная Нива, В разгаре наступившая страда, Убрать колось я до осенних ливней. Задача для спасенных непроста, И там, где проще, и не там, где легче, а там, где нужно, ты туда иди. И твердо знай, долгу не будет вечность, ее сияние видно впереди. Дневный зной изматывает силы, А рядом тень зовущая к себе. Но воля в том возлюбленного сына, Чтоб не смущались мы труда и бед. И там, где проще, и не там, где легче, а там, где нужно, ты туда иди. И твердо знай, в долгу не будет вечность, 
Ее сияние видно впереди. Несутся дни, а поле к горизонту. На жатву ж Божью мало кто спешит. Скажи Христу, решив бесповоротно, Вот я, Господь, меня на труд пошли, Не там, где проще, и не там, где легче, А там, где нужно, ты туда и твердо знай, в долгу не будет вечность, Ее сияние видно впереди. И твердо знай, в долгу не будет вечность, Ее сияние видно впереди.
поджидает в душе говорит. Годы уходят, даты проходят, спешат все вперед. Что собирает, что приготовил Божий народ, как жизнь прожил ты, как ее За дело Бог всем вели, Лень удаляя, мир пробуждая, Труд пусть кипит. Кончится лето, но льется светло, Пойдем на поля. Пусть воспевает, к Богу шагает Наша земля, как жизнь прожил ты. Как ее провел, Богу служил ли, что приобрел, с чем спасителю выйдем, что принесем, с дымом чудящим и бессердечным огнем. Сойдут на поля, что не дозреет, уже не созреет, то для огня. Отмерено время, живи не в смятении, готовь добрый плод. Только подобный Богу угодный в небе облог, как жизнь прожил ты, как ее пройдет.
Еще раз скажем слава нашему Господу. Этот прекрасный день, который не может омрачить какая-то непогода, потому что наши сердца возрождены Господом. И как мы слышали стихотворение «Кто же я?», а мы знаем, что наш ветхий я никому радости не приносит, и нам самим тоже не приносит, правда? И только возрожденный я – это то, что приятно и окружающим, приятный мне самому, и то, с чем я должен встретить вечность. И как мы сегодня слышали, что человек в жизни вначале получает свидетельство о рождении, да, и в конце получает. Но уже не он, конечно, на руки получит, уже поручат, получат его родные и близкие. Вот, свидетельство о смерти. И вот такие два документа. С одним он человек приходит в жизнь, а с другим оставляет земное существование. И потому мы понимаем, насколько важно для человека прожить так, чтобы жизнь не просто прошла или пролетела, как какой-то фейерверк или праздник, а чтобы жизнь прошла и был у нее добрый плод. Мне хотелось бы обратить наше внимание на одно место Священного Писания. Это псалом, который читается в день субботний и... Псалом 91, с 13 по 16 стих записаны к нам такие слова. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Слава Ему, дорогие друзья! Писание говорит нам, насажденные в доме Господнем, они цветут. И я думаю, что многие из вас видели такие кадры из жизни людей, которые говорили о том, какими они были до уверования и какими они стали после того, когда пришли к Иисусу Христу. И смотришь на эти кадры и думаешь, но здесь просто пожилой старик, уже изможденный и испещренный, э, так скажем, борщинами. И тут же смотришь молодой человек с улыбающимся, счастливым, светлым лицом. Это делает только Бог. Это Он меняет наши лица. Он делает нас цветущими. И Слово Божие говорит, праведник цветет, как пальма на Ливане. Дорогие друзья, давайте немного Поговорим об этом. Сегодня мы также говорили о том, что природа возвещает о величии Божьем. И в книге Иова написано в 12 главе, 7 по 9 стих, такие слова. «И подлинно спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседу с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские» кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие. Иов, обращаясь, говорит, смотрите на все творение, оно все славит Господа. И вы знаете, даже сорняки, с которыми мы боремся, они упорно растут, правда? И хотят плодоносить. Вот так они хотят и сеять хотят. И не остановишь их, и каждый год мы их выдираем, а они не сдаются. Хочется жить, расти и приносить плод, даже сорнякам. И природа нам говорит 
о Господе, говорит о том, что как мы должны к Богу относиться, как мы должны к Нему стремиться и не приносить Ему плод. И как мы с вами прочитали, праведник цветет, как пальма на Ливане. Давайте немного обратимся к этому и поговорим, что такое пальма, почему праведник, он сравнивается с пальмой. И все понимаем мы, что пальму в Сибири очень сложно вырастить, хотя в ботанических садах ее выращивают, но в свободе, так скажем, на улице она не растет. Но во многих тропических странах пальмы есть. Пальмы есть. И, может быть, для нас было неизвестно до сегодня, дня, теперь мы с вами будем знать, что имя Тамара происходит от еврейского Тамар, финиковая пальма. Финиковая пальма. И этим именем была названа невестка Иуды, а, патриарха Иуды. А, этим именем была названа дочь Давида. И находили пальмы, которые достигали высотой до 60 метров. Это около 20-этажного дома высотой. У нас в таких, наверное, в Томске нету 20 этажей. А пальмы достигают такой высоты. И живет пальма более 200 лет. Один из древних сказал такие слова. Пальма царица Азиса. Она погружает ноги в воду, а голову в зной небес. Она как будто тянется к небу. Слово Божие говорит нам очень хороший пример о том, где были встречены народом Божьим пальмы. Книга Исход, 15 глава, 27 стих, говорит нам такие слова. Я прочитаю с 26 выше. И было к ним слово от Господа и сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И после этого и пришел в Елим, там было 12 источников воды, и что было? 70 финиковых дерев и расположились там станом при водах. Народ израильский уже попал в пустыню, попал в очень непростое условие жизни, и там растут пальмы. Когда мы представляем в своем разуме, в разуме оазис, для нас что в первую очередь появляется? Пальмы, потому что пальмы растут очень спокойно в пустыне, кругом зной, песок, а они зеленеют. Они цветут, они приносят плод, потому что корни их очень-очень глубоко уходят в землю. И как э, этот э, один из древних сказал, их ноги находятся в воде. И мы знаем, что Слово Божие говорит нам, что с пальмами, ветвями встречали Христа, правда? Резали их и встречали. Это был праздник для народа израильского в тот момент. А, пальма очень красиво цветет. И очень богато цветет. И цветов в одном соцветии насчитывается около 100 тысяч. Очень большое благоухание она издает от себя. Потому не зря сказано, что праведник цветет, как пальма на Ливане. Мы сегодня слышали, что от праведного человека, а весть о нем распространяется очень быстро. Не нужно говорить «я праведный», не нужно говорить «я святой» или «я христианин». А тебе весть пойдет через твою жизнь, через твое хождение, через твое отношение к окружающим. Пойдет о тебе весть, пойдет о тебе благоухание. И Слово Божие говорит нам такие слова, написано во, второй, во втором послании Коринфянам, 2 глава, 14 стих, говорит нам такие слова. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами, где? В церкви. Где? Дома. Где? На всяком месте. Писание говорит, что праведник, если он праведник, он благоухает на всяком месте. И не важно ли он в служении, в собрании народа Божьего, или он дома, или он на работе, или он по пути куда-то, благоухание у него всегда остается. И вообще семейство пальмовых 
насчитывают около 1200 видов. Вот столько видов примерно пальм. А, пальма очень богато плодоносит. А, в непогоду для людей, которые находятся в пути, она может быть прибежищем, может быть хижиной. А, для кого-то она может быть шалашом. Потому что пальмы есть, которые с них не срезают сухие ветки, они просто опускаются вниз, и в них можно войти, как в шалаш. А, с нее берут древесину, а, с пальмовых ветвей делают крышу, с волока скручивают веревки, делают матрасы, коврики, мешки, сумки, шляпы и так далее, и так далее. Зеленые листья пальмы и бутоны переменяют в салат, сушеные финики, из нее делают муку, крупу, Молоко, хлеб из косточек финиковых пальм делают кофе. И одна пальма в год дает 270 литров молока и 250 килограммов фиников. Это дает всего одна пальма. И как Слово Божие говорит, которое мы с вами прочитали, 91 Псалом. Они в старости что будут плодовиты и сочны. Знаете, один человек сказал очень хорошие слова. Они мне просто запомнились. Стареет хижина моя, но это хижина не я. Хижина стареет, дух стареть не должен. Человек должен оставаться бодрым внутренне, в близких отношениях с Богом. И сколько бы ему лет не было, он должен быть плодоносным для Господа. Каждый свою меру, кто силами, кто молитвами, кто каким-либо другим служением служит и приносит плод Господу. И вот знаете, у пальмы есть еще очень интересное свойство. Когда приходит ураган, пальма может лечь до земли и потом опять выпрямиться. И Слово Божие говорит нам, если мы прочитаем с вами в притче, 24-я притча говорит нам такие слова, 16 стих. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель, они не смогут подняться». Писание говорит, если ты праведный, и в твою жизнь придет буря, она согнет тебя, но буря пройдет, и ты опять выпрямишься, и будешь приносить Богу добрый плод, и будешь, как пальма цветущая на Ливане, прославим Господа. Очень много лет назад Бог создал природу, и чтобы ею управлять, мудрость дал народу, повелел весной сеять, летом всходы поливать, а осеннюю порою урожай с полей убрать. И шумят с тех пор колосья, низко кланяя земле, Гнутся нивы золотые, солнцу радуясь вполне. И деревья, лист роняя, шепчут нам из года в год. Не забудь прославить Бога за обильный древо плод. Не забудь, что жатва это Божьей милости полна, что тяжелые колосья налила Его рука. Не забудь прославить Бога Видя чудные плоды, видя все богатство года в плодородии земли, и смотря на холос спелый ножнецов и на их труд, помни, друг, придет то время, когда нас с тобой пожнут. Скоро-скоро царь небесный скажет ангелу, смотри, жатва на земле созрела, возьми серп свой. И пожни, и тогда жнецы Господни будут ниву Божью жать, и пшеницу средь соломы для спасения собирать. Скажет Бог, пришло то время, чтобы житницу убрать, зерно чистое, святое, что могло в борьбе стоять. За труды и испытания их для жизни сохраню, а солому и полову Огнем ревности сожгу, и тогда сердца людские будут в ужасе рыдать. А пока еще есть время, я хочу вам всем сказать. Жатва, зерна налитые, как приятно вы для глаз. 
и как хочется сегодня быть похожими на вас, чтоб когда вас трубит ангел, не кричали в страхе мы, прошла жатва, конец лету, а ведь мы не спасены. Будем же, друзья, сегодня Богу искренно служить, чтобы в день Господней жатвы жизнь и радость получить. И духовным порывом внимая наша церковь благодарность Богу несет. Мы молитвой любви обнимаем все, что Бог нам так щедро дает. Благодарю Господа за урожай и вас, что вы пришли.
Писание сказано было Иоанном, то, что идет за ним сильнейший его, у которого недостойно развязать ремень обуви, он, говорит, очистит гумно свое. И вот смотрю я на всех вас, и сердце радуется, потому что все мы с вами, находящиеся здесь, на этом месте, 
находимся в Его житнице, слава Иисусу. Это то результат того, что Он однажды, став зерном, отдал свою жизнь, придя на эту землю. И это есть плод Его страданий. Мы с вами. Иов говорит однажды такие слова. Ты дал жизнь и милость, попечение твое хранило дух мой. Эти слова сказаны после того, когда забра были забраны все сыновья погибли. Это были сказаны слова после того, когда все богатство и имущество было уничтожено. Эти слова были сказаны после того, когда и здоровье было забрано. Зашел уже, ну, казалось, ну, в чем там у него, в чем он держится? Жена сказала, похули Бога и умри, что ты мучаешься? Ты будешь твердо в своем уповании. А он говорит, попечение твое хранило дух мой. Слава Господу! Через все эти страдания, все, что ворвалось в его судьбу, он видел одно главное и важное – Бог хранит Его Дух, слава Иисусу, который бессмертный, ради которого Иисус пришел на землю и дал нам это бессмертие, и мы Его приняли, слава Господу. Сегодня мы на этом месте, и мы радуемся. День жатвы, день благодарения. И я думаю, у каждого из нас за спиной есть и сложные периоды жизни, непонятные Скорби, страдания, какие-то мучения, какие-то внутренние проблемы или вопросы, на которые мы, может быть, и до сегодняшнего дня не можем ответить. Но попечение Его хранит Дух наш. Слава Иисусу! И поэтому пророк говорит, по милости Твоей мы не исчезли, ибо милосердие обновляется каждое утро, велика верность Твоя. А Давид говорит, если бы ты вспоминал мои беззакония, то где бы он был? То никого бы живых и не было, друзья мои. А, поэтому Бог, Он благ. И сегодня мы радуемся, радуемся, конечно, в первую очередь радуемся о плодах. Вы знаете, ну, уже сегодня много было сказано, и, наверное, уже а, а, подводя итог нашему служению, Через проповеди или через пение, или через творение сегодня было сказано нам о том, что народ израильский всегда радовался, ну не только народ израильский, все народы, в большинстве своем праздники были связаны с уборкой урожая, с плода, сборов плодов, и, конечно, это самое важное, это самое важное, потому что от этого напрямую зависит наша жизнь, наше здоровье. Если а, приходит голод, то приходит болезнь и смерть. И люди всегда этого боялись, и от этого всегда убегали. Написано, семь лет был голод. Как Израиль оказался в Египте? Ну что он оставил на сыженное место? Голод. Голод – это смерть. Семь лет. Не год, не два. Семь лет голода. Мы с вами, знаете, я вот сегодня в этом году спускаюсь в погреб, там готовить, чистить, убирать там для нового урожая. Смотрю, там еще соленье, варенье, даже там еще где-то консервы какие-то мы там законсервировали, остались с прошлого года. Думаю, ну ничего, Бог даст, на этот год доедим. Вот вы знаете, а семь лет съедено было все, что можно съесть. И в Египте, в Египте Иосиф сказал, Пускай несут золото, то есть настолько было урожая, да, и все народы вокруг шли, выкупали, готовы отдать были все золото, все свое имущество ради зерна, потому что это жизнь для нас с вами, это жизнь. И мы знаем в истории периоды, когда, когда были времена сложные для всей страны нашей, и для Украины были сложные времена, да, и здесь и на нас достигли истории такие, когда а, этот Гладомор был, и когда а, люди умирали, умирали, они ничего не смогли сделать со своими бережениями, там, золото или что-то, и а, приходили потом в дома, где уже не было живых, все умерли от голода, а на столе было высыпано золото, оно не дает жизни, оно не может им владеть. 
а зерно дает жизнь всем нам. И, конечно, все, что земля дает, все, что земля дает, мы с вами рады. Слава Господу. Друзья, мои, потому что и сегодня, сегодня мы с вами не рады. Кто-то мне рассказывал, то есть братьев или кто-то, что одно ведро накопал картошки. Вот. То есть ну, в этом году неважный урожай, да, по местам в картофеля, и у нас тоже неважный. Вот, но ну, вы знаете, и мы не рады. Мы не рады. И кто-то говорит, да стоило вообще мне садить, окучивать там, все это обрабатывать. Осенью знал бы, так ну зачем работать? И ради ведра картошки. Нас не радует, когда наши э, огороды не дают урожай или плохой дают урожай. Друзья мои, но мы радуемся всегда, когда у нас урожай обильный, друзья мои. И это было всегда. И сегодняшний праздник – это день благодарения. День благодарения, вы знаете, и я так сижу и думаю, Господи, а как мы бываем неблагодарны Тебе? Ну да, в этом году там, может, картошка неважная, но что, голод пришел? Нет, мы с вами, да, ну подумаешь, будем больше на лапшу нажимать или на крупу. Не страшно? Это не страшно. Друзья мои, голода нет, хотя мы бываем недовольны. Я вспоминаю... Юные годы, нас мама троих ростила, вот, ну, зарплата невелика была, вот, ну, где-то что-то, перебой были какие-то с продуктами, и бывает мама говорит, мама, ну, что, есть, ничего нету, она, как ничего нету, масло есть, хлеб есть, чай сделался, налил, поел, что еще надо, и такой думаешь, ну, вот, да. А, то есть, а, ну, это не голод, правда? Старшие поколения есть, переживали действительно настоящий голод, что еле-еле доживали до весны, чтобы ле, пойти в лес и там что-то, что земля дает, там траву, что можно было только, там саранки и все на свете, да, ели, и все эти побеги молодые, а кушать, чтобы, чтобы жить и не умереть. Друзья мои, сегодня мы живем в такое время, у нас нет голода. Кто голодает? Поднимите руку. Нету. Поэтому сегодня... Мы должны быть благодарны, братья и сестры. Ведь сегодня есть люди, живущие на планете, где есть голод. От него бегут, где есть войны, от него бегут. А мы сегодня, друзья мои, можем радоваться. Мы вот сидим с братьями, братья приехали в гости. Да, едим фрукты, виноград то едим. Я думаю, как мы хорошо сейчас живем. Да, хорошо. Я бы вспоминаю, мы раньше, если мама не всегда могла нам что-то купить, если за лето два раза дыня попадется, то хорошо. Арбузы еще как-то можно было в очередях отстоять, там взять. Вот. А, а что там, виноград или что-то, ну вообще было редко. Если раз за лето ты съел, то это хорошо. Да? И на мандаринка лежала, был настоящий праздник, зим, Новый год, мандаринка от завода там в подарке лежала. Нюхаешь, ходишь ее, нюхаешь ее, нюхаешь, нюхаешь, вот, а потом еще корки не выкидываешь, съешь, и потом еще корки нюхаешь, ходишь, да, а сегодня кто корки нюхает? Сегодня каких только мандарин нету, дети наши не знают такого, чтобы, да, это, то есть, друзья мои, все меняется, но, и, друзья мои, как мы сегодня должны быть благодарны, что Бог нам дает урожаи. Слава Иисусу! Господи! А Он сказал, сеяние и жатва впредь не прекратятся. Это благословение Божие, друзья мои. И как мы должны быть с вами благодарны. Ну, конечно, конечно, если только мы будем благодарны то, что у нас есть на столе, то в Писании сказано, мы будем несчастнее всех человеков с вами. Ведь, конечно, мы сегодня можем многое другое говорить, что, что Бог нас сделал, нашел, изменил, возродил. Может быть, всеми разрушились, Бог созиждил. Может, никогда не думали, дал детей и так далее, и так далее. То есть, Бог нас спас, вез свою житницу, никогда не думали. А вот представляете, вот мы в житнице Божьей. Вот всем известно, что однажды земля, она будет что? Пожата. Земля будет пожата, друзья мои, это будет. А всякие войны, все это предвестники того болезни по миру. Это все предвестники того, что земля будет скоро пожата. А ты и я, мы уже в житнице его. Слава Иисусу, попечение твое хранило дух мой. Дух мой. Хотя, друзья мои, этого недостойны. И вы знаете, конечно, конечно, 
если мы будем читать Священное Писание, Священное Писание, хотя сегодня уже говорилось о том, о, о плодах, я сегодня тоже немного пробегусь, немножко хочу а, а, то, что у меня на сердце поделиться, я зачитаю а, стихи Священного Писания Евангелия Теана с 15 главы, выборочно, с первого стиха. «Я есть истина виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Вот такие слова сам Иисус сказал. И далее еще сказал такое в восьмом стихе. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Если говорить о плодах или то, что сделал Сын Человеческий, о плодах Его страданий, Его верности, то можно говорить бесконечно. Это каждый будет рассказывать свою судьбу, каждый будет рассказывать свое исцеление. Каждый будет рассказывать свое возрождение и так далее, и так далее. На этом книги пишутся уже много веков, и сколько будет дано, будут люди свидетельствовать и говорить. И если говорить о плодах, то, конечно, в контексте и этого слова, то слово Божье говорит о том, что мы с вами должны приносить плод. Сегодня уже об этом и пелось, и говорилось. И, конечно, то, что в тебе и во мне – Делает Сын Человеческий или Его благодать, о которой написано, чтобы она не была, не была принята тщетно, то Бог в нас производит. Бог в нас производит, Бог нас обогащает. И, конечно, если мы поддаемся этот, а, на, а, слово, на, на по, покорность Слову Божьему, если мы над собой работаем, то понятно, мы соответственно, Бог что нас производит. И это можно сказать, что это тоже есть плоды. Это есть плоды а, Божьего благословения всех даров, все, что он на нас заботится, и все нам дает. Он, это есть тоже плоды, когда благодать, принятая, принимаемая не тщетно, она нас формирует. Как всем сегодня было сказано, она нас формирует. Мы способны снисходить, мы способны любить, мы способны прощать, мы способны терпеть и так далее. Мы способны покоряться, мы способны подниматься. То есть это все в нас производит Дух Божий. Он нам дает способность. Друзья мои, но ну я сегодня хотел бы поговорить о другой а, стороне, о, о чем сегодня уже немножко сказано было, и в пении, и братьями. Друзья мои, о том, что в Писании написано, тем прославится Отец, если мы принесем много плода. Вот, вот это слово «много» я на него хотел бы сегодня подчеркнуть. Тем прославится Отец, если мы принесем много плода. И не сказано просто, если мы принесем плод. Или, или не сказано, если мы принесем, ну, хотя бы немного плода. А сказано, если мы принесем много плода, тем прославится Отец. И Иисус говорит, не вы меня избрали, я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Плод наш пребывал. Много плода. Это говорится о том, что мы, наша жизнь, она должна настолько быть подчинена Богу, что мы не только должны эту благодать получать для нас, чтобы она нас хранила, чтобы она нас преображала, а всему этому есть дальнейший выход. Для чего все это Бог делает? Ну, чтобы спасти тебя и меня. А в жизни, чтобы мы с тобой принесли много плода, много плода. И я уже привел пример. Мы никогда не радуемся, когда, вот знаете, в этом году яблони у нас дала немного плода. Я не знаю, там сколько, ну, может, пол ведра было яблок. 
А в прошлом году было, я не знаю, сколько ведер, вся усеянная была. И мы ели, ели, и они спели потихоньку, а мы, я обходил утром, выбирал спелое, съедал, и по новой жили я их угощал. Вот Дима выходил вовремя всегда. Вот, вы знаете, а, то есть а и другим давали, мы рады, когда у нас много. А вот в этом году мало, мало, ну совсем мало. То, и, а мы всегда рады, когда много. Вы знаете, друзья мои, и ведь в Священном Писании не зря сказано. Потому что, вы знаете, здесь у нас мы сказали, Господи, ну я же вообще-то жертвовал в прошлом году. Господи, или я, я его прощал уже, сколько можно. И так далее, и так далее. Или, ну, я же раз в год хожу в служение. Или я же участвую, один раз в году там съездил, там с братьями меня позвали. То есть, друзья мои, вы знаете, у нас есть сторона лукаста человеческая. А в Писании написано, кто принесет много плода. Сегодня здесь было сказано, пройдет время, и если мы в чем-то могли больше послужить Господу, а скажем, Господи, ведь могли же, и не послужили, вот здесь проблема. Когда человек, написано, да, кто принесет 60, то в 30, то в 100 крат, это понятно. В каждом есть свой потенциал, но если человек его отдал, вот он на 30 только способен. Но он сделал, он принес много, потому что он в принципе больше не способен. Но его сердце всегда было открыто. Он, он всегда желал, он понимал, что ему надо трудиться, ему надо приносить плода. И он, это все к славе Божией. Друзья мои, а когда мы так внутри, в Лукасовском человеческом, ну я же уже потрудился. Пускай другие теперь потрудятся. Друзья мои, то вот это уже проблема. Написано, он, э, отец прославится, если мы принесем много плода. И еще о чем я хотел бы обратить внимание, друзья мои, это первые, первые стихи. Здесь написано, здесь написано, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Это вопрос и нашего спасения, друзья мои. Одна, я недавно так беседовал с одной сестрой, и в силу возможно, каких-то там сложностей, возможно, духовных в данный момент, каких-то испытаний, может, которые пришли, а мы время от времени сами взвешиваемся, испытываемся, правда, вот, в искушениях, в испытаниях, в скорбях и так далее, и так далее, друг через друга, вот, или дома, то, что мы видели себя, над нами Бог работает, такую работу производит, и она мне говорит, я хочу оставить все труды. Мне надо в себе разобраться. А я сказал, оставишь, еще ниже скатишься. Вы знаете, а, да, надо над собой работать, надо себя взвешивать, а надо анализировать себя, надо все делать, но труда оставлять нельзя. Потому что это твое и мое предназначение. Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. И говорит о том, если я благовествую и делаю это с радостью, то будет что? Награда. А если я без радости делаю то, что исполняю веренное мне, нам с вами верено приносить плода. И вы знаете, и бывает такая, мы настолько в свое духовное состояние или в себя-то входим. Обида пришла, мы там боремся, что они все неправы, а что они вот это, вот это, а этот вот то, а это вот так. И мы в этом завязли. Какие там плоды? Мы не способны. Поэтому, друзья мои, Священное Писание говорит, что это очень важно, и мы с вами должны понимать, что христианин, христианин он не может а, а, эгоистично жить, только требовать себя. Да, младенцы, когда приходят в церковь, а, да, э, их несут, снисходят, покрывают, вот, то есть, но когда приходит время, младенец когда должно уходить, и человек должен сам понимать, что о, он сам должен нести. Он теперь должен покрывать, он теперь должен давать, он теперь должен снисходить, он теперь должен терпеть. И это нормально, это рост, друзья мои, поэтому он должен приносить плоды. Невозможно всегда требовать плоды, требовать плоды, требовать плоды. Такие люди, как правило, говорят, у них нет любви. И они начинают дальше. Отпустите меня с миром, я хочу идти в соседнюю церковь, к баптистам. Ну давай, иди. Пошел, пошел, ходил, ходил. И там любви не нашел. То есть это о чем говорит? Человек не растет, не растет, а не приносит плода. А такая ветвь, она что? Она засыхает. Она засыхает. Посмотрите, что дальше сказал Иисус. А те, которые приносят, что он делает? Он очищает. А чего очищает, раз уже плод-то приносит? Ну и нормально. А еще, потому что, как было сегодня сказано и в стихотворении, да, кто я? 
то я, мы живем во плоти, во, во плоти, да, а Бог очищает, то есть Бог видит сердце человека, что он в принципе понимает, понимает, что он должен приносить плод, это, 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 это по примеру самого Господа, то Бог, Бог, он работает на человека, он очищает его чтобы этот человек, то есть со своей стороны помогает ему, помогает ему, чтобы он больше приносил плода. А кто приносит больше плода, тогда прославляется Отец. Слава Иисусу! Пускай всех нас Господь благословит. Не хотел никого огорчить или ущипнуть. Не хотел, говорил прежде всего себе. А вот, друзья мои, но это наша с вами жизнь, наша с вами приносить Плод, друзья мои, как мы радуемся нашим урожаем, так и Бог радуется, когда мы посвящаем свою жизнь на его служение. И неважно, с радостью ты идешь, не с радостью, ты должен посетить сестру, ты должен оставить свое ради ближнего, пойти помочь под дождем на стройке, крышу ему покрывать, потому что а, у него такая нужда. Ты должен оставить свои интересы и пойти, пойти туда, а, где, нуж, где ты нужен сегодня, возвещать, оставить, может быть, город, свои планы, поехать в дальний поселок и там жить, жить, и там, может быть, сидеть на одной картошке, и, но ты должен, ты должен себя посвящать. И если это сердце загорается, мы должны везде себя посвящать. Это наша жизнь, это наше призвание. Через это прославляется Отец Небесный. Слава Иисусу! Слава Через чье-то служение мы с вами спасены, правда? Через чьи-то чьи плоды мы с вами спасены. Бог нас коснулся, Бог привел. Если бы не было человека, который бы э, посвятил себя который бы, может, перешагнул через стыд, свидетельствуя где-то на, на площади на какой-то, или где-то в каком-то э, общении. То есть каждый человек, он должен приносить плоды. По-другому просто не бывает. Так Священное Писание говорит, всякую ветвь, не приносящую, он отсекает, засыхает такая ветвь. Если мы не находим труда, если мы, и мы не, всегда не пребываем в труде, всегда, это всегда, на, это наша жизнь. Мы будем с вами засыхать, потому что сок, который мы получаем, а прообразно это благодать Божия, она не дается просто так эгоистично для нас самих, чтобы мы вот научились прощение получить, чтобы мы научились свое духовное состояние. Все, мы, мы получили, как хорошо, и пошел, и лег, и лежу. Да? Вот. Как один брат в Германии приехал, говорит, что с этой плотью возиться, брось ее на, на диван, пускай лежит. Да? Нет, мы должны трудиться. Нет, мы должны посвящать. Да, может быть, уже и здоровье не то, и нету той энергии. Господи, где я могу тебя прославить? Где я могу приложить свои руки, свои умения, ложить плитку, строить крыши, варить, шить? Где я могу? Где я могу? Где ты куда ты меня посылаешь? Где меня ждут, Господи? Что я должен сделать? Вот наша жизнь, друзья мои. Потому что время кратко. Время кратко. Очень быстро кратко. Я усмотрю. Вот Сейчас группы выходят. Одна. Молодые, крепкие. Вторая. Слава Господу. Был момент, когда наша группа, источник жизни, постарела, так скажем, естественный процесс. Да, я переживал, Господи, ой, ну, так неохота, да. Но мы стареем, мы стареем. И не бывает вечных хоров, не бывает вечных групп, вечных миссионеров, не бывает вечных служителей, учителей воскресных слов, пророков, не бывает вечных. Уходим с земли, определенное данное время, силу имеем, здоровье, способность, жизнь. Пришел звоночек, все, может быть, и рад еще и живешь, а уже вот, видите, вместо звука кукарека ни одно идет, да? То есть время данное, поэтому пускай Бог благословит всех нас, друзья мои, мы не всегда будем молодые, не всегда время благоприятное, поэтому если сегодня ты можешь петь «Славь Господа!», это все во славу Его, если ты сегодня можешь жертвовать, жертвуй во имя Господа, если ты сегодня можешь идти и проповедовать, проповедуй во имя Господа, используй время благоприятно, старайся принести много плода, и это, через это прославь Отец Небесный. А о том, чтобы мы были способны, мы помолимся. Господи, дай нам эту способность. Аминь. Будем молиться.